প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিন এর আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ঘাড়ে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হয়ে নিই তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ হাসান 1972 সালের জুন মাসে ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1999 সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জি ধন্যবাদ এই সময়টিতে আসলে অনেকেই আতঙ্কিত আছেন অনেকেই রয়েছেন এমন যারা যারা সাধারণ কিছু সমস্যার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতেও আতঙ্ক বোধ করছেন সেই ক্ষেত্রে ঘাড় ব্যথা প্রসঙ্গ যেহেতু আমরা কথা বলছি আপনার কাছ থেকে আমি প্রথমে জানব কিছু বিষয় যেগুলো খুব সাধারণ কিন্তু একটু ফলো করলেই হয়তো ঘাড়ের ঘাড় ব্যথার যে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো বা জটিলতাগুলো সেগুলো এড়ানো যাবে তো শুরুতেই জানতে চাই আপনার কাছ থেকে ঘাড় ব্যথার প্রধান কারণগুলো কি কি ঘাড় ব্যথার প্রধান কারণ হলো अकॉर्डिंग टू দা এজ যেমন আমরা যারা ইয়াং এজে থাকি যারা কম্পিউটার নিয়ে বেশি কাজ করে দেখা যায় ঘরে ব্যথা বেশি হচ্ছে আর যারা হুন্ডা ড্রাইভ করে যারা ইয়াং তাদেরও ঘরে ব্যথা বেশি আছে এছাড়া যারা 40 এর পরে হবে তাদের কিছু ডিজেনারেটিভ ডিজিজ স্পন্ডাইলাইসিস তাদের ক্ষেত্রে ঘরে ব্যথা হচ্ছে এছাড়া ট্রমাটিক কারণ অনেকে দেখা গেল হুন্ডা চালাইতে চলে অ্যাক্সিডেন্ট করছে ঘরে ব্যথা হাড়ি সরে গেল ডিস্ক ফ্লপ সেই কারণে ঘরে ব্যথা সাথে হাতে ব্যথা সাথে হাতে ব্যথা হাত হাতের নামনেস সেনসেশন এগুলি লস থাকে হাতের শক্তি কমে যাবে সেই কারণে হতে পারে এছাড়া ঘরে অনেক কারণ হতে পারে ট্রমার কারণ হতে পারে যদি কোনো টিউবারকুলোসিস যেটা টিবি গলায় কোনো টিবি হলে ঘরে হতে পারে এছাড়া যদি ঘরে কোনো স্পেসিফিক অনেক কারণ হতে পারে টিউমারের কারণ হতে পারে এসব কারণ হতে পারে আচ্ছা তো এই যে বিভিন্ন কারণ যার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে ঘরে ব্যথা কোন কারণে হচ্ছে বা কি কারণে ব্যথাটি হচ্ছে সেটি কি ব্যথা ধরন দেখে বোঝা যাবে হ্যাঁ আমরা ঘরের پیشنট থেকে যদি হিস্ট্রি নেই আর যদি এক্সামিনেশন করি আমরা প্রাইমারিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি ব্যথার কজটা কি যে তার ডিজেনারেটিভ কজ নাকি ট্রমাটিক কজ নাকি মাসেল স্ট্রেন বা স্প্রেনের জন্য কজ এগুলো আমরা বের করে ফেলতে পারি বা অথবা যদি কোনো সার্ভিক্যাল ডিস্ক প্রলাপস থাকে তাহলে তাহলে আমরা এক্সামিনেশন করে বলতে পারি হাতে ব্যথা আসলে এগুলো আইডেন্টিফাই অথবা যদি কোনো টিউমার থাকে বা ইনফেকশন থাকে সেগুলোকে আমরা এক্সামিনেশন করে আইডেন্টিফাই করতে পারি রোগীর জেনারেল এক্সামিনেশন করে প্লাস ঘাড়ের এক্সামিনেশন করে আমরা এটাকে ডিটেক্ট করতে পারি আচ্ছা তো এই সময়টাতে তো আসলে অনেকেই ডাক্তার কাছে যেতে আতঙ্কিত হচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে যাদের ঘাড় ব্যথা সমস্যা যারা ভুগছেন তারা আসলে কি করবেন এই সময় যারা আমাদের কাছে এখন নিয়মিত তো রোগীর চেম্বারে আসে না আমাদের কাছে ফোনে ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে তখন আমরা রোগীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করি কারণটা কি কিভাবে হলো যদি কেউ বলে যে হঠাৎ করে আমি ঘাড় ঘুরে গেছি পড়ে গেছি তাহলে আমরা বলি ঠিক আছে আপনি শুয়ে থাকেন সোজা নিচু বালিশে শুয়ে থাকেন গলায় শেখ দেন আপনার তাদেরকে প্রেসক্রিপশনে অ্যানালজেসিক মাসে রিল্যাক্সেন এনজিওলাইটিক এগুলো কিছু অ্যানজিওলাইটিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ এগুলি দিয়ে দেখা যায় যে অধিকাংশ রোগী ভালো আমাদের চেম্বারে আসতে হয় না যে রোগীগুলি কন্টিনিউ যদি ডিস্ক প্রলাপস হয়ে থাকে বা কোনো ইনফেক্টিভ কোনো কাজ কোনো টিউমার কোনো কাজের জন্য হয়ে থাকে যে কোনো টিউমার কিন্তু সাডেন এক্সপ্রেশন করে বা ইনফেকশনও সাডেনলি এক্সপ্রেশন করে হঠাৎ করে দেখা গেলো গাড়ে ব্যথার সাথে গায়ে জ্বর হ্যাঁ হ্যাঁ এইসব রোগী আবার কিছু কিছু রোগ আছে যাতে কনজেনিটাল যেমন অ্যানকালাইজিং স্পন্ডালাইটিস আপনি শুনতেন এগুলো হইতে পারে কিছু ইনফ্লামেট হইতে রিমোট আর্থারিস এগুলোর জন্য ঘরে ব্যথা হয় রিমোট আর্থারিস এদের ক্ষেত্রে তো হিস্ট্রিটা লম্বা থাকে লং ডিউরেশন থাকে আর যাতে একুইট পড়লো আমরা যে সমস্যাটা বলছেন যে হঠাৎ করে ব্যথা হইলে আমরা সাধারণত রোগীদের কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিতে পারি যারা ইম্প্রুভ করবে না সাত দিনের মধ্যে আমাদের সরানো ফন্ড হবে তখন আমরা রোগীর এক্সামিনেশন করে একটা প্রাইমারি স্টেজে এক্সে করে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যদি আমাদের মনে হয় যে এটা ডিস্ক ফলাপ সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা এমআরআই করে কনফার্ম করতে পারি আচ্ছা ঘাড় ব্যথা সেই ব্যথাটি হাত পর্যন্ত যেটা রেডিয়েট করে বা হাতে নামনেস সেটি কি কারণে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কি পরামর্শ থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই সেগুলো আসলে হয় ডিস্ক ফলাপসের জন্য আচ্ছা ডিস্ক ফলাপস যদি ডিস্ক ফলাপস না হয় রোডে যদি কম্প্রেশন না থাকে সেগুলো হাত পর্যন্ত কখনো আসবে না 
যদি ইউজুয়ালি ডিজেনারেটিভ ডিজিজ যেগুলো মহিলাদের চল্লিশ বছর ছেলেদের ষাট বছর পরে যে ঘাড়ে ব্যথা থাকে কোমরে ব্যথা থাকে এগুলো হলো ডিজেনারেটিভ কজ বয়সের কারণে কজ সেগুলি কন্টিনিউস কিন্তু থাকবে সেগুলি ব্যথা কিন্তু হাতে আসবে না কিন্তু সেগুলি ব্যথা একসময় হাতে আসে যদি সার্ভাইকেল ক্যানেল বা স্প্যানেল ক্যানেল যদি নেয়ার হয়ে যায় তখন আসতে পারে কারণ দেখা যায় ওস্টি আর্থারিস কারণে বোন্সের স্পাইক তৈরি হয় ক্যানেলগুলি নেয়ার হয়ে যায় বোন্সের নার্ভের উপরে বোন্স নার্ভের উপরে যখন কম্প্রেশন করে তখন হাতে ঝিনঝিন করে বলে অবশ্য হয়ে যাচ্ছে শক্তি নেই বলে রুগীর এগুলি বলে তখন তখন তখনও কিন্তু চিকিৎসা একরকম প্রত্যেকটা কমপ্লিট ব্যাড রেস্ট হট ওয়াটার কম্প্রেশন অ্যানালজিসিক্স এই মাসের রিল্যাক্সেশন অ্যান্টি ডিপ্রেশন হট ওয়াটার কম্প্রেশনটা কোথায় দিতে বলেন হট ওয়াটার কম্প্রেশন ঘরে দিতে বলি আমরা যেখানে ব্যথা আচ্ছা হট ওয়াটার কম্প্রেশনের রুল হলো হট ওয়াটার কম্প্রেশন দিলে ওখানে কিছু লোকাল ভেজো ডাইলেশন হয় দেখা যায় যে আমরা যে পেইন মিডিয়েটর থাকে ইন্টারলিকিন বা সাবস্টেন ফি যে কোনো পেইন মিডিয়েটরের কারণে লোকালি পেইন হয় ব্লাড সাপ্লাই যদি ইনক্রিজ করে সাধারণত পেইন যে মিডিয়েটর করে থেকে ওয়াশ আউট হয়ে যায় তাহলে আর্লি কিছু রুগী কমফোর্ট ফিল করে ভালো লাগে রুগী অনেক অপারেশনটা কি কখনো আপনারা সাজেস্ট করেন কোন ক্ষেত্রে অপারেশন তখনই সাজেস্ট করুন যখন রুগীর হাতের শক্তি কমে যাবে একটা গ্লাস দাঁতে পারবে না একটা লিখতে পারবে না হ্যাঁ তখনই কিন্তু আমরা রুগীরকে এমআরআই করার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া অপারেশন করি অপারেশন বিভিন্ন ধরনের হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ আচ্ছা সেটিও কি ডিস্ক প্রলাপসের কারণে যে ব্যথা ডিস্ক প্রলাপসের কারণে আমরা সাধারণত যেমন সামনে দিয়ে ডিস্ক ডিস্কটাকে বের করে দিয়ে নার্ভটা কম্প্রেশন করে আমরা এখানে এখন বর্তমানে ফ্ল্যাট স্ক্রু দিয়ে দিই বোন গ্রাফ দিয়ে দিই আবার যারা বুড়া মানুষ স্পাইনাল স্টেনোসিস হয় তাদেরকে পিছন থেকে আমরা যেমন ল্যাটাল মাইসিস স্ক্রু দিয়ে ফিস্ট করে দিই যাতে আর পিছনে কর্ডটাকে ওপেন করে দিই রুগী তাহলে হাতের ব্যথা হাতের শক্তি চলে আসে নামনে চলে যায় मोबाइल घर पजिसन एक प्रचंड <laughs> সেই ক্ষেত্রে কন্টিনিউস টিভি দেখতে আমরা নিষেধ করব সাধারণত দেখা যায় পনেরো মিনিট টিভি দেখলেন একটু পাঁচ মিনিট একটু রিল্যাক্স করেন দাঁড়িয়ে থাকেন বা একটু গাড্ডা মুভমেন্ট করেন কন্টিনিউস কিন্তু দেখা যাবে না তাহলে মাসেল যে এখানে ইলেকট্রিক স্পানি যে মাসেল থাকে মাসেল স্পাদন চলে যায় যেগুলো মাথা পাতার সাথে বা ঘাড়ে পাতার সাথে জড়িত যাতে প্রেশার বেশি থাকে তাদের হইতে পারে হ্যাঁ ভার্টিপাল আর্টারি সিনড্রোম হ্যাঁ এগুলো হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ঘাড়ের ব্যথা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ঘাড়ে থাকতে পারে এটা হাতের দিকে আসতে পারে আর প্রেশার যদি হয় সেটা ঘাড় ধরবে কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ পেন আগে হবে घाटर दिखे चले 
যেমন যেগুলি কোমর হয় পায়ের দিকে চলে আসে যেগুলি আমাদের শ্রেষ্ঠে থাকে ইন্টার কোস্টাল নার্ভ হিসেবে থাকে সেগুলিতে হাত পায়ে যায় না লাম্বার এবং স্যাক্রামের যে নার্ভ রুটগুলি থাকে কোমরের সেগুলি পায়ের দিকে আসে এবং সার্ভেকেল সি ওয়ান থেকে সি এইট পর্যন্ত এগুলি আমাদের হাতের দিকে আসে আবার সি টু থ্রি ফোর যেগুলো পেনিক নার্ভ রেসপেডির মাসেলের সাথে সম্পর্ক হতো গাড়ের ভেতর প্রধান কারণ কারো যদি গাড়ের লেভেল ভাটি পাড়া ফোরের উপরে ইঞ্জুরি হয় দেখবেন ম্যাক্সিমাম রুগীরা কিন্তু হাসপাতালে আসার আগে মারা যায় কারণ সেখানে পেনিক নার্ভ থেকে রেসপেডির মাসেলে প্যারালাইজড হয়ে যায় তখন সে শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা যায় আঘাতজনিত আঘাতজনিত কারণে আর যাদের সার্ভেকেল ফোরের নিচে হয় সেই রুগীগুলি মারা যায় না কিন্তু চায়ের হাত পা কোয়ডি ফেলিজ হয়ে চায়ের হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাদেরকে আর্লি যত পারি আমরা বলি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে ডিকম্প্রেশন করে সেই নার্ভগুলো আসলে যেখানে সাপ্লাই দিচ্ছে সেখানেই সমস্যা সমস্যা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন করে আমরা এগুলিকে রিকভারি করতে পারি নিশ্চয়ই আর হাতের দিকে আসলে যদি ডিক্স প্লাপস হয়ে থাকে সেগুলিকেও যদি ডিক্স প্লাপস সার্জারি করে একশো পার্সেন্ট কিন্তু হাতের ব্যথা হাতের শক্তি চলে যায় জিম জিম নামনেস সেটা ফিরে আসে আচ্ছা স্বাস্থ্য প্রতিদিনের কথা হচ্ছিল ঘাড় ব্যথা এবং তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ নিয়ে আমাদের সাথে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা আবারও চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় যেটি আসলে স্যার বলছিলাম এবং ঘাড় ব্যথা নিয়ে অনেকেরই আসলে বুঝতে পারে না যে কী করবেন এবং অনেক দিন ধরে দীর্ঘ মেয়াদি একটা ঘাড় ব্যথা এবং দীর্ঘ দিন ধরে তিনি ব্যথা ওষুধ খাচ্ছেন এদের প্রতি কী পরামর্শ থাকবে আমরা অবশ্যই পরামর্শ দেবো যারা যেমন আমি স্পাইন এবং অর্থোপেডিক দুই কাজ করি এখন আমাদের দেশে সমস্যা হলো ম্যাক্সিমাম প্যাশেন্ট যখন ঘাড়ে ব্যথা হয় হয়তো ফার্মেসিতে যে প্রেশার ওষুধ খায় অথচ দেখে না তার প্রেশার নাই এখন বহু প্যাশেন্ট আমাদের কাছে আসে যে স্যার আমার তো প্রেশারের রোগী আমরা যখন প্রেশার মেজারমেন্ট করি দেখি যে নর্মাল কিন্তু তার ষষ্ঠ হলো ঘাড়ের ডিজাইনের বিকজ হয়তো দেখা যায় কিষ্ট ওষ্টি আটতার এসেছে প্রেশার জয়েন্টে এই জন্য ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে এবার বলছে ডিক্স স্পেজে কমে গেছে স্পন্ডালিসিস হয়েছে ডিজাইনারটি চেঞ্জ দেখা গেছে ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে কিন্তু রোগীরা বুঝতে পারে না আমার মতো সঠিক চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখেন যে ওই বিশেষজ্ঞ ওই বিষয়ে ফলদর্শী যেমন স্পাইনাল সার্জন যারা স্পাইন রোগের বিশেষজ্ঞ তাদেরকে দেখালে এটা একুরে ট্রিটমেন্ট পাওয়া যাবে দেখা যায় আমাদের দেশের রোগীরা এখন ঘাড়ের ব্যথা সে মেডিসিনের ডাক্তার দেখালো মেডিসিন ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেল বা রিউমাটোলজি দেখালে ওষুধ দিয়ে গেল কিন্তু সে তার কিছু দেখবে না সে ওষুধই দিয়ে যাবে এক সময় দেখা গেল ঘাড়ের ওখানে একটা স্পাইনাল কর্ডের টিউমার তা ঘুমাইতে পারতেছে না যখন আমাদের কাছে আসে তখন দেখা যায় চার হাত পাশে শক্তি নেই গাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা আমরা যখন একটা এমআরআই করি দেখে একটা স্মেল করে টিউমার ওষুধ খেয়ে তিন বছর আগে অথচ সেটি যদি আরও আগেই তিনি আসতেন আসতো তাহলে তার হাতে শক্তি প্যারালাইসিস হইতো না বাউল প্লাডার তার ইনটেক থাকতো এই জন্য আমি মনে করি যে কোনো ব্যক্তির গাড়ে ব্যথা হোক কোমর ব্যথা হোক পেটি ব্যথা হোক আলি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবে এবং তার সঠিক চিকিৎসা নিবে এবং খুব বেশি ব্যথার ওষুধ তো আসলে সাত দিনে বেশি খাওয়া উচিত কখনোই উচিত না একেবারে কিছু লাইফ স্টাইল রয়েছে যেটি আসলে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সেটি ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিভাবে বা কোন পশ্চারে বা কোন অবস্থানে থাকলে ঘাড় ব্যথা আগে থেকে প্রতিরোধ করা যাবে বা যার ঘাড় ব্যথা আছে তার খুব জটিল দিকে বা খারাপ দিকে যাবে না আমরা যাদের কন্ট্রি ক্রনিক সার্ভিক্যাল পেন ঘাড়ে ব্যথা থাকে তাদেরকে কিছু ঘাড়ের মাসেল এক্সারসাইজ আছে এগুলো আমরা প্রত্যেকটা রোগীদের শিখিয়ে দিই তাহলে এই মাসেলের স্ট্রেনিং বাড়াইতে হবে যে কোনো ব্যথা দূর করতে হলে প্রধান হইল মাসেল স্ট্রেন বাড়ানো মাসেল স্ট্রেন বাড়াবেন আপনার সেটা অ্যানালজিসিক বা অন্য থেরাপি থেকে অনেক উত্তম যেখানে যারা এক্সারসাইজ করে দেখবেন তারা ফিজিওথেরাপি কোনো রোল নেই এক্সারসাইজে তার ব্যথা কমে যায় এক্সারসাইজ 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 তাদের মাসাল স্ট্রেনিং এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই সাথে কিছু লাইফ স্ট্রেন মডিফিকেশন করতে হবে যেমন ভারী জিনিস মাথায় নেওয়া যাবে না যেমন উঁচু বালিশে শোয়া যাবে না হ্যাঁ ফ্লাড যত নিচু বালিশে শোবে এগুলো যদি অনেক যারা গাড়িতে চলবে আমরা সার্ভেকের কলার ইউজ করতে বলি আবার যারা কন্টিনিউস টিভি দেখবে বা মোবাইল চ্যাট করবে তাদেরকে আমরা একটা ইন্টারভেলে করতে বলি এই জিনিসগুলো যদি অ্যাভয়েড করি তাহলে আমরা কন্টিনিউস ভালো থাকতে পারি আর যারা বয়স্ক লোক ডিজেনারেটিভ কারণে সার্ভেকেল স্পন্ডালিসিস বা অস্টিওফোরোসিস বস্টি আর্থাইটিস হয় তাদেরকে ওই সব চিকিৎসা দিলে ইউজারি সে ভালো থাকবে স্যার একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি সার্বিকভাবে কী পরামর্শ থাকবে এখন করোনার পরিস্থিতিতে অনেকেই যেতে পারছে না বা যেতে চাচ্ছে না প্রতিরোধের জন্য আসলে খুব সংক্ষেপে কিছু বিষয় যদি বলে দেয় এখন যদি করোনা প্রতিরোধের এই মহামারীর সময় আমি বলবো প্রত্যেকটা
বা এনজিওলাইটিক বা অ্যান্টি ডিপ্রেশন বা ভিটামিন ক্যালসিয়াম যেগুলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ এবং বয়স অনুসারে আমরা দিই বাচ্চার এরকম একরকম একটু ইয়াং হলে একরকম বয়স্ক লোকের একরকম চিকিৎসা ওদের কাছে টেলিফোনে চিকিৎসা নিতে পারে তারপরে যাই করা হোক না কেন যে চিকিৎসা নিক না কেন অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দর্শক আমরা শুনছিলাম এই সময়ে ঘাড় ব্যথা যদি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে কি করণীয় এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথি কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের এখন কাজে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে বাচ্চাদের স্কিনের যে ডিজিজ গুলো হয় এগুলো সাধারণত টেলিমেডিসিন फेसबुक दर्शक आज ए पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थ थकून थकून निरापदे थकून घरे धन्यवाद सबा के